Oggi. Ah, warte einen Moment. Delvin, hier ist Faye. Kannst du mich hören? Delvin, was war das mit dem Anschlag? Anschlag? Oggi, was hast du mit der Antenne gemacht? Äh, ich habe sie aufgebaut. G -g genau wie du mir es erklärt hast. Warum funktioniert sie da nicht mehr? Vielleicht ist sie zu schwach. Oder jemand funkt uns dazwischen. <lacht> es ist aber garantiert nicht meine Schuld. Ehrlich. Äh, andere Signale? Irgendwelche Wellen? Aber was für Wellen? Andere Funkwellen vielleicht. Spacewellen, Gehirnvibrations? Gehirn was? Äh, Telepathie. Habt ihr in der Zukunft nicht? Nein? Was weiß ich, welche Wellen da alle in Frage kommen. Wie verstärke ich die Sendeleistung? Das ist leicht. Du suchst dir eine fettere Antenne und zapfst sie an. Ich habe sogar ein Kabel zum Anschließen. Willst du es haben? Oh ja, bitte. Erwarte aber nichts Großes. Es ist nur sehr kurz und manchmal sitzt es sehr locker und... Äh, äh, ich leg's dir einfach dahin, okay? Dankeschön. Yeah! Was machst du da? Ich lese Gamma Ray vs. Nuke Boy, das große Finale. Willst du mitlesen? Da sind ja nur Bilder drin. Aber genau das ist doch der Clou an der Sache. Text und Bild in einer perfekten Symbiose. Das bringt die Gehirnhälften so richtig zum Kochen, sage ich dir. Nennt sich Comic. Wir haben auch Comics zu Hause. Damit bringen wir den Kindern bei, wie sie im Falle einer Reaktorexplosion überleben können. Sie entwickeln Superkräfte und verprügeln fiese Schurken? Äh, nicht ganz. Schade. Hast du Band gesehen? Ist er nicht auf der Präsentation? Mit dir? Einer eurer Medizinmänner hat mich aufgehalten und jetzt lassen sie mich nicht mehr rein. Ich hoffe, alles läuft gut. Ach, Doc Svensson schafft das schon. Wahrscheinlich feiern sie ihn gerade übelst ab und wir werfen ihn mit Konfetti. Äh, ja. Wahrscheinlich. Oh je. Du hast die Zeitfunkantenne ganz alleine aufgebaut? Ja, kein Ding. War ja schon lange scharf drauf, die gute in Aktion zu sehen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Alles ging hyperfix, bis ich zu den Würfeln kam. Boah, ey, wer denkt sich denn sowas aus? Stimmt. Die Würfel sind furchtbar. Danke für deine Hilfe. Äh, ja, kein, kein, kein Problem. Bis später. Jojo. Jo. Hallo? Immer noch kein Empfang. Hallo? Hey, Lou. Bleib mal eben in der Leitung, ja? Oh, halli, hallo. Was kann ich für Sie tun? Du bist Funker? Richtig. Sag mal, du bist doch mit Ben Svensson hergekommen, nicht? Ja, wieso? Seid ihr verwandt oder so? Ist er dein Onkel? Äh, wieso willst du das wissen? Ach, nur so. Funkst du gerade? Wieso fragst du? Könntest du einen Moment lang damit aufhören? Du störst mein Signal. Du und Ben, ihr seid Arbeitskollegen, richtig? Nein. Ach, seid ihr nicht? Ich dachte nur, weil ihr beide so zusammen rumreist. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Äh, natürlich. Wie war sie nochmal? Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Hör bitte auf zu funken, du störst mein Signal. Hey, das war doch nur eine harmlose Frage. Ich muss einen Freund kontaktieren und dein Funksignal stört mich dabei. Würdest du also bitte endlich aus der Leitung gehen? Ich fürchte, das geht nicht. Ich spreche gerade mit Lou von der Bohrinsel nebenan. Wir haben sehr wichtige Dinge zu besprechen. Wie lange noch? Bis zur Mittagspause. Wann ist Mittagspause? Sie hat gerade angefangen, aber ich und Lou haben uns festgequatscht. Da kann ich doch nicht einfach aufstehen und abhauen. Svensson und du... Ihr seid also keine Arbeitskollegen und auch nicht verwandt? Warum machst du nicht Mittag? Ach, die Kantine ist so weit unten und ich bin so faul. Macht aber nichts. So habe ich mehr Zeit für Lou. Warum stellst du mir diese Fragen über Band? Wieso? Man darf doch mal etwas neugierig sein, oder? Ist ja sonst auch nicht viel los auf der Insel. Ich muss los. Bis dann. Nein, nein.
Was ist das? Noch nie eine Mikrowelle gesehen? Mikrowelle? Das Ding sendet Wellen? <lacht> yep. Kann man damit auch funken? Ha, also eine Antenne würde ich da nicht reinstecken. Am Ende fliegt mir noch der ganze Laden um die Ohren. Und das wäre nicht sehr appetitlich. Das glaube ich gern. Was gibt's? Was kann man hier essen? <lacht> Was ist? Nichts. Wir haben Apfelstrudel und Rackfisk. Ich hätte gerne den Apfelstrudel. Kommt sofort. Bon Appetit. Wenn er noch zu kalt ist, schmeiß ihn in die Mikrowelle. Äh, danke. Ich guck mal. Ich hätte gerne dieses Rackfisk. Gute Wahl. Ist ganz frisch zubereitet. Da. Bis dann. Ja. <lacht> Ciao. Die Pfeile passt genau in den Strudel. Ich komme nicht ran. Was gibt's? Der Strudel ist immer noch kalt. Hör damit. Ja. Da. 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 Du solltest aufhören zu singen. Was verstehen Sie schon von Musik? Ja? Ich hab dir Essen mitgebracht. Oh, echt? Rackfisk. Guten Appetit. Oh, mein Lieblingsessen. Hey Lou, ich muss Schluss machen. Essen ist da. Das kannst du mir später erzählen. Hab gerade Mordskohldampf. Bis dann. Mmm, lecker. Er scheint mich vergessen zu haben. Na, umso besser. Jetzt muss es klappen. Achtung, Achtung, hier spricht Funker Fay. Delvin, bist du in der Leitung? Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Bitte, bitte, bitte. Hallo, Fay. Sa. Sadi? So. Es ähm, freut mich, dass die Präsentation Sie so überzeugen konnte. Ich muss gestehen, das Ergebnis hat mich selbst etwas überrascht. Dann war das ja eine ganz wunderbare Überraschung für uns alle. Ich kann Ihnen versichern, Herr Doktor, Sie haben uns auf ganzer Linie überzeugt. Schatz, bitte. Wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Nicht bevor wir die Bakterie selbst getestet haben. Darum schlage ich vor, dass der gute Doktor uns schnellstmöglich eine Probe seiner wunderbaren Alge zukommen lässt. Sollte dann alles mit rechten Dingen zugehen, wovon ich ausgehe, werden unabhängige Forscher das Ergebnis von vorhin ohne weiteres rekonstruieren können. Und unsere uneingeschränkte Unterstützung ist Ihnen sicher. Oder gibt es da ein Problem? Lass mich durch! Ich muss zu Ben Svensson! Mir scheint, die Zahl Ihrer Fans wächst von Minute zu Minute, mein lieber Doktor. Ich muss mit ihm reden, bitte. Entschuldigen Sie mich. Hier rein, schnell! Jetzt mal immer mit der Ruhe. Sag schon, wie ist es gelaufen? Was? Die Alge. Sind die Investoren überzeugt? Ha, sie sind sogar begeistert. Gut. Ja, ein Problem weniger. Aber jetzt zu Ihnen. Sie sind ja völlig außer Atem. Was ist passiert? Ich habe einen Anruf von Delvin erhalten. Und? Die Verbindung war leider furchtbar, aber ich glaube, er wollte uns warnen. Jemand plant einen Anschlag auf die Bohrinsel. Sind Sie da sicher? Nicht hundertprozentig. Es klang aber so. Hat er sonst noch was gesagt? Ähm... Nein. Nein, das war alles. Haben Sie sonst noch irgendwelche Nachrichten bekommen? Wieso? Von wem denn? Von Salvador? Ach so, nein. Ich habe nur von Delvin etwas gehört. Und wie gesagt, auch nur sehr kurz. Wie war die Untersuchung beim Arzt? Nervtötend. Aber alles in Ordnung? Mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. Das ist schön. Verheimlichen Sie mir auch nichts? Nein. Wieso? Ach, Vergessen Sie's. Das muss die Nähe von diesem Indes sein. Ich wittere schon überall eine Verschwörung. Naja, man kann ja nie wissen. <lacht> Richtig. Ich fürchte, wir haben noch ein ganz anderes Problem. Jemand hat versucht, die Präsentation zu manipulieren. Was? 
Warum sollte jemand so etwas tun? Ich weiß es nicht. Aber man hat alles daran gesetzt, dass der Generator bei der Vorführung nicht optimal funktioniert. Auch die Alge selbst war viel schwächer als normal. Aber trotzdem waren die Investoren überzeugt? Ähm, ja, war auch gar kein Problem. Ich habe einfach ein besseres Exemplar bringen lassen. Ähm, ich schlage nun vor, dass Sie versuchen, mehr über diesen Anschlag herauszufinden, während ich den Vorfall mit der Alge untersuche. Okay, klingt vernünftig. Sie verheimlichen mir wirklich nichts? Nein. Du? Äh, nein. Gut, dann bis später. Ja, los! Sadi, bitte komm. Bent sagt, die Investoren sind überzeugt. Du musst dich geirrt haben. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht bloßstellen. Wenn du Lissa suchst, sie ist im Bürolabor. Den Weg findest du ja sicherlich noch alleine. Die Alge, die du präsentiert hast, war unter aller Sau. Ich denke, ich verdiene eine Erklärung. Du irrst dich. Die Probe stammt von einer unserer leistungsstärksten Kulturen. Das glaube ich dir nicht. Zu meinen Zeiten konnte die Alge viel mehr als das. Da redest du dir was ein. So viel stärker war die Alge früher auch nicht. Sie war aber stärker. Und sie hätte die Investoren auch ohne mein Zutun überzeugt. <lacht> Wenn du meinst. Also nochmal. Was stimmt mit der Alge nicht? Mal sehen. Niemand interessiert sich dafür. Sie findet keinen Absatzmarkt, die Forschung ist schweineteuer und keiner will das mehr bezahlen. Aber wir haben doch jetzt einen potenziellen Investor. Nur solange dein Betrug nicht auffliegt. Er wird nicht auffliegen, wenn du mir verrätst, wo die richtige Alge ist. Die richtige Alge also? Ja, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich will doch nur wissen, was mit meiner Alge passiert ist. Siehst du, genau da liegt das Problem. Sie ist nicht mehr deine Alge. Dein Sohn ist jetzt für dein Lebenswerk verantwortlich. Ob das nun irgendjemandem in diesem Raum gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du hast hier nichts mehr verloren. Bist du immer noch wütend auf mich? Natürlich bin ich wütend. Wenn dir der Planet nicht wichtiger gewesen wäre als deine Familie, dann hätten wir vielleicht noch eine. Meta hat mir nie gesagt, dass sie krank war. Wie auch? Du warst ja nie da. Du hast das Nasenbluten nicht gesehen, als es anfing. Du hast sie nicht gehalten, wenn sie das Bewusstsein verlor. Du hast sie nicht einmal ins Krankenhaus gebracht, als es bereits zu spät war. Sie hätte mir doch nur einmal etwas sagen müssen. Hat sie aber nicht. Weil sie dachte, dass du es irgendwann vielleicht schon merken würdest. Tja, Pech gehabt. Duwe, es tut mir leid. Gut zu wissen. Sonst noch was? Na, was macht das Leben als neuer Forschungsleiter der Atlas 11? Was soll es schon machen? Es kotzt mich an. Kaum zu glauben, dass ich wirklich mal so werden wollte wie du. Du trägst jetzt viel Verantwortung. Die Zukunft der Welt hängt von deiner Forschung ab. Die Zukunft der Welt ist aber nicht meine Zukunft. Ich will nicht so enden wie du, Vater. Ich will ein Leben haben, eine Familie. Stattdessen sitze ich hier fest. Hast du dein Leben so sehr? Tja. Selavi, so ist es nun mal. Bis später. Bent, würdest du bitte die Tür zu unseren Privaträumen schließen? Ich glaube, du hast da nichts verloren. Natürlich habe ich da was verloren. Das war mal mein Schlafzimmer. Richtig. Aber seitdem du weggegangen bist, wurden all deine Habseligkeiten entfernt. Ich habe das selbst überwacht. Und jetzt schließe bitte die Tür, sonst mache ich daraus eine Staatsaffäre. Selbst wenn ich den Schlüssel für die Tür hätte, bezweifle ich, dass ich dahinter etwas Nützliches finden würde. Die Tür zur Luftschleuse lässt sich nur über das Terminal in der Ecke bedienen.
stümperhaft wurde ich schon seit Jahren nicht mehr erschreckt. Hallo Ben, schön dich zu sehen. Ich dachte, ich sehe mal nach dem Rechten. Aha. Aha, was? Darf ein alter Ruheständler nicht mal seine ehemaligen Kollegen besuchen? Natürlich darf er das. Nur kenne ich dich gut genug, um zu wissen, dass das nicht der einzige Grund sein kann. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Was ist mit der Alge passiert? Wovon sprichst du? Ich war gerade auf der Präsentation für die Investoren. Die von euch präsentierte Alge war grauenhaft schlecht. Ach, Ben, du übertreibst. Weißt du, wie ich mich geschämt habe? Ich kann verstehen, wie du dich fühlst, aber... Bitte halte dich da raus. Aber... Vertrau mir. Es ist so besser für dich. Du sagst, das ist nicht meine Verantwortung. Weißt du, wie du dabei klingst? Nein, Ben. Wie klinge ich denn? Wie meine Therapeutin. <lacht> das passt. Dr. Lissa Hinrichs, offizielle Svensson-Familientherapeutin. Ja, da ist was dran. Es stimmt. Ich bin nicht mehr für die Forschung verantwortlich, aber ich habe das ganze Projekt mit aufgebaut. Ich verdiene eine Antwort. Wenn du bei der Präsentation warst, dann kennst du die Antwort doch bereits. Wir haben kein Geld mehr. Das heißt, keine neuen Geräte, keine Reparaturen, keine qualifizierten Fachkräfte. Und schlechtere Forschung bedeutet wiederum weniger Investitionen. Ein Teufelskreis. Was hat Geld mit der abnehmenden Algenleistung zu tun? Wir arbeiten unter enormem Druck, unter katastrophalen Bedingungen. Unter solchen Bedingungen macht man schon mal Fehler. Und die Alge leidet mit. Lissa, was ist hier los? Du verheimlichst mir doch etwas. Bent, bitte. Das hatten wir doch schon mal. Niemand ist schuld an unserer momentanen Situation. Wir haben einfach nur Pech. Ich werde es schon noch herausfinden. Bitte lass es sein. Ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser, ja. Du verhasst mich. Ich weiß. Er macht dich immer noch für Metas Tod verantwortlich. Womit er auch recht hat. Sie war krank, Ben, und sie hat es dir nicht gesagt. Weil sie wusste, dass ich niemals meine Arbeit für sie aufgeben würde. Im Gegenteil. Du hättest alles für sie hingeschmissen und diese Verantwortung wollte sie nicht tragen. Dieser Hang zur Selbstaufopferung, der muss in eurer Familie liegen. Wie geht es Dove denn? Frag ihn doch selbst. Wenn ich mit ihm rede, schimpft er die ganze Zeit nur. Ach, hör da nicht drauf. Ich glaube, es geht ihm besser, als er nach außen hin zeigt. Er hasst sein Leben auf der Bohrinsel. Wenn er es wirklich hassen würde, dann wäre er schon lange weg. Mach dir keine Sorgen. Er kommt schon klar. Ich sehe, du bist beschäftigt. Wollen wir lieber später weiterreden? Wichtig ist nur, dass wir weiterreden. Warum treffen wir uns später nicht einfach in der Küche und kochen was zusammen? So in zwei Stunden. Zum Feierabend. Ich bin dabei. Schön. Ich freue mich drauf. Dieser Kittel kommt mir verdächtig bekannt vor. Ha, wusste ich's doch. Das ist mein alter Kittel. Was? Hätte nicht gedacht, dass ihr den noch habt. Bist du jetzt sentimental? Du wird sie den manchmal an, wenn er sauber macht. Ha. Ben Svensson, Forschungsleitung. Ach ja. Ah, oh, dieser Geruch. Und an jeder Stelle findet sich ein anderes Laboraroma. Da werden Erinnerungen wach. Mein alter, zerknitterter Laborkittel. Dass Sie den noch nicht entsorgt haben? Hm? Was ist denn das? Eine alte Algenprobe von mir. Was macht die denn hier? Man kann es kaum noch lesen, aber hier steht etwas in meiner Handschrift. D54H. D54. Das ist die Delta-Alge. Unsere leistungsstärkste Kultur. Ich verstehe nicht, warum Duwe die heute nicht präsentiert hat. Mal sehen. Wo ist die Akte für D54H? A. Ah. D32, B15 und hier kommt schon wieder A. Was für ein Durcheinander. Ich sehe schon, das wird länger dauern als gedacht. Verdammt. Ich habe den kompletten Schrank jetzt dreimal durchwühlt und keine Spur von D54H. Aber wo zum Henker ist sie dann?
Lissa? Ja? Hast du die Akte der Delta-Alge gesehen? Was? Du bist keine zehn Minuten wieder im Labor und schon durchwühlst du wieder irgendwelchen Papierkram. Hast du die Akte oder nicht? Nein, und ich empfehle dir auch, weiter nicht danach zu suchen. Vertrau mir da einfach. Es wäre besser für dich. Bis später. Bis dann, Ben.